Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa ating online worship service ngayong araw na ito. Uh, today is third Sunday of March and marami pa rin pong nangyayari sa mundo natin. And I'm sure iba-iba rin po ang nangyayari sa buhay ng bawat sa ating lahat. Yung iba, nagsiselebrate ang success nila sa buhay and meron namang iba na hindi pa nakakarating doon pero patuloy na sinisik si Lord at nagtitiwala sa Kanya. Tulad ko po, I am praying and trusting God sa paraan niya kung paano ako makakarating doon sa success na yon sa career ko. Dahil alam niya, sukat niya ako kung, kung ano yung kaya ko, kung ready na ba ako, o ano muna yung gusto niyang mangyayari o matutunan bago ako makarating doon. At God is trustworthy in His ways sa buhay natin and He is faithful in His words and promises. And speaking of faithfulness ni God, maraming salamat po sa Panginoon dahil He has carried us ang Batasan Outreach and nagsiselebrate po tayo ngayon ng 10th anniversary. Kaya happy anniversary po sa Batasan Outreach. Palakpakan po natin. And truly that God is faithful and with us like forever. And dahil doon, mag-pray po muna tayo. Let's pray. Uh, Panginoon, maraming maraming salamat po sa faithfulness mo sa buhay namin, sa pagsama mo sa amin in our lows and highs, sa buhay at sa journey namin with you. Maraming maraming salamat po sa faithfulness mo sa Batasan Outreach that you have carried us thus far and ngayon po ay celebrate kami ng 10th year anniversary. Because of you and through you, kaya namin and nagpapatuloy kami sa aming buhay at ang iyong churches na itinatayo. Guide us as we praise you in singing. In Jesus' name, Amen.
Sabi sa awit 136 verse 1, Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na dakila, at ang Diyos na laging tapat sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay, Ikaw ang aming kalakasan at pag-asa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at nananalig. Ikaw o Diyos ang siyang mag-iingat sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito at pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan at katapatan mo sa amin. Maraming salamat sa provisyon na patuloy mong ibinibigay sa amin araw-araw. Sa kalakasan at proteksyon sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Salamat sa pagabay mo sa aming mga ginagawa at sa aming mga trabaho at sa pag-iingat mo sa amin kapag kami ay lumalabas ng bahay. At nagpapasalamat din po kami, Panginoong Diyos, sa kabutihan at katapatan mo sa aming iglesia, sa Lord of Life Christian Fellowship sa Batasan Outreach, sa pagsama mo sa amin sa loob ng sampung taon. Maraming salamat po sa pagsustain mo sa lahat ng mga member at pamilya namin. Salamat sa kalakasan, provisyon, Katatagan sa kabila na maraming pagsubok na naranasan namin dahil sa pandemya. Nanatiling buo at matatag kami dahil sa iyong pag-ibig at mga salita mo na aming pinanghahawakan. Salamat sa Bible Studies, Discipleship Group, 
Kids Sunday School na nagpapatuloy para lalo kaming lumago at maging matatag. Salamat din po sa aming church coordinator na si na Elder Bong Tumanon, kay Ate Jenny at kay Ate Norma na naging ate at kuya namin sa batasan. Lagi silang nakaagapay sa mga kapatid na nangangailangan. Patuloy niyo po silang pagpalain at bigyan ng mabuting kalusugan kasama ang kanilang buong pamilya. Ama, humihingi din po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin at mga bagay na nasabi namin na hindi namin na hindi naging kaaya ka, kaaya-aya sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami Panginoon at linisin mo po ang aming puso at isip upang maging dapat kami sa aming paglapit sa iyo ngayong umagang ito. Patuloy po namin Panginoon itinataas ang mga gawain namin sa aming iglesia. We pray Panginoon para sa aming preachers Worship leaders tuwing linggo sa aming panambahan. Patuloy niyo po silang gabayan at samahan sa kanilang paghahanda sa kanilang mga sermon. Patuloy mong gamitin ang kanilang buhay para makapagbahagi ng magandang balita sa amin at sa ibang tao. Ganon din po sa aming online Bible study, discipleship group at iba pang gawain namin na nagpapatuloy. Patuloy mong samahan ng iyong banal na espiritu. Nawa ang aming mga natutunan ay magsilbing gabay namin sa aming buhay at lalo pa kaming lumago sa aming pananampalataya at matuto kaming sumunod sa iyong kalooban. I-bless mo rin po si na Joanna at Janina sa pagsasaayos ng aming online service tuwing linggo. Patuloy mo po silang gabayan at ingatan kasama ang kanilang buong pamilya. Panginoon, ipinagkakatiwala din po namin ang aming mga kapatid na nag undergo ng baptism class na si Nadine, Elizabeth, Nympha, Jacqueline, Chiske, Risa, Iman at Sandara. Maging, maka- maging masipag at matyaga nawa sila sa pag-attend ng kanilang klase. Ganon din po ang mga lingkod mo na nagpapagal para turuan ang mga uh, nag undergo ng baptism. Uh, patuloy mo po silang gabayan at bigyan ng wisdom, guidance at mabuting kalusugan. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga council sa pamuno ni Elder Lem. Uh, gabayan mo po kami at uh, bigyan ng maayos na kalusugan, guidance, Panginoon, sa pagsasaayos ng mga records ng aming simbahan. Patuloy mo kami bigyan ng karunungan para sa kaayusan at ikalalago ng aming iglesia. Magampanan nawa namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin na may kasiyahan at kagalakan sa aming mga puso. At mabigyan ka namin ng parangal sa aming mga gawa, ginagawa at paglilingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, itinataas din po namin ang aming mga missionaries na sina um, Eva Abad, Berberanya, Lem Castro, Uh, Chris Induti at ni Ate Herda. Panginoon, patuloy mo po silang gabayan at uh, ingatan ang kanilang buhay. Patuloy mo po silang samahan sa kanilang mga ginagawa. Bigyan mo po sila ng kalakasan araw-araw, Panginoon. At maayos na kalusugan, Panginoon. Ganin din po ang kanilang buong pamilya. Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwala din po namin, Panginoon, ang aming gobyerno, maging ang aming bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karagdagang wisdom at knowledge, pangunawa, gabay para sa matuwid at mabuting paglilingkod ang mga uh, kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Naway maging masigasig sila sa kanilang uh, sinumpaang tungkulin upang mapaunlad ang buhay ng kanilang nasasakupan. Mapairal ang peace and order at huwag abusuhin ang kanilang posisyon. Maging mabuting leader na may malasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Humihingi din po kami, Panginoon, ng tulong, gabay at wisdom sa darating na election 2022. 
naway ang maihalal namin ay yung uh, isang uh, mamumuno na may kakayahang maglingkod, tapat at may malasakit at mapagmahal sa kapwa. At higit sa lahat, Panginoon ay may takot sa inyo. Naway maging mapayapa, malinis at maayos na eleksyon ang magaganap. Matuwid at karapat-dapat na kandidato ang mailuklok sa pwesto sa darating na eleksyon 2022. Humihingi din po kami, Panginoon, ng iyong gabay para sa mga leader ng mga bansa na sa buong daigdig. Naway matigil na po ang pagsalakay ng Russia sa bansang Ukraine. Panginoon Diyos, kayo po ang mamagitan sa mga bansang ito. Matigil na po ang kutukan at maproteksyonan ang kaligtasan ng mga sibilyan at maging maayos ang paglikas ng mga tao. Gabayan niyo po ang mga presidente ng dalawang bansang ito na uh, magpakumbaba ang bawat isa. Isipin at uh, manatili ang pag-ibig sa kanilang mga puso at isipin ang mga tao na nadadamay na naaapiktuhan sa kaguluhan ito. Naway Lord, magpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako sa buong daigdig at kilalanin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas at siya ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Salamat po sa pribilehiyo na pwede naman ipagpakatiwala ang lahat na ito. Ito po ang aming dalangin na nagkakatiwala lamang sa iyo sa pangalan ni Jesus na ay Panginoon at ang Tagapagligtas. Amen. Amen. Sabi po sa Psalm 8 verse 1 ng King James Version, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Let's sing how great our God is.
sa lahat, maligayang bati sa ikasampung taon ng katapatan ng ating Panginoon sa Lord of Light Christian Fellowship, Batasan Outreach. Ang bilis ng panahon, sampung taon na pa lang nakalipas nang tayo magsimula sa tahanan ng mga dayan. Maraming salamat sa kanyang paggabay at pagsama sa atin. Bagamat ito ang ikatatlong taon nating magdiriwang ng anibersaryo, eh hindi tayo magkakasama physically, subalit patuloy niyang iperdama sa bawat isa ang kanyang pagkalinga at katapatan. Salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy ang mga gawain sa Batasan Outreach. Nagpapatuloy ang Kids Sunday School, ang mga DGs, ang, at ang ating weekly Bible study. Pagamat maraming pagsubok ang ipinarana sa batasan outreach, sa biyaya ng Panginoon ay nalampasan natin ang mga ito. Kaya patuloy natin ito ng ating paningin sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Pagsumagkapan natin maging mabuting patutuo sa ating komunidad. At mamuhay tayo ng may pagmamahal sa ating kapwa. Isa puso natin ang ating pangitain para sa batasan outreach na maging isang komunidad ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa na may pag-ibig, lumalago sa biyaya at kalaman ng ating Panginoon at nagpagligtas na si Heso Kristo. Purihin ang Diyos kanyang katapatan. Isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Um, happy 10th anniversary po sa Lord of Life Batasan Outreach. Um, ako po si Rico J. Naig sa mga hindi nakakilala. Um, tinanggap ko po si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas noong 2015. Seven years na po akong mananampalataya. Um, naalala ko pa dati na ako ay Uh, niyayaya pa ni mama magsimba dito sa batasan pero lagi akong tumatanggi dahil para sa akin sapat na yung alam ko lang na may Diyos, okay na yun parang ganun so, pero dumating yung time na nagkaroon ako ng girlfriend um, naisipan kong gamitin yung pagsimba para mailigal ko siya kila mama, kila papa hindi ko na malayan na pagkilos na pala ni God yun sa buhay ko Um, doon ko po nakilala si Kuya MJ ang nag-disciple sa akin na talagang nagtsaga sa akin at tunay na nagpakilala sa akin kung sino ba talaga si Jesus. Um, hindi ko namalaya na unti-unti nang lumalalim yung faith ko kay God. Unti-unting nawala yung um, sa ugali ko yung pagmumura, yung pagiging mainitin yung ulo. Um, yung conviction ko about sa pag-iinom ng alak kasi dati talaga malakas ako minom ng alak um, pag, uh, pagiging addict sa computer games um, alam mo na, typical na um, makamundong uh, kabataan pero unti-unti ay tinulungan ako ng Diyos na ibaling yung attention ko sa mga bagay na mas nararapat gawin dito sa batasan outreach um, nahubog yung talent ko 
sa music um, hanggang sa natuto ako mag beatbox um, natuto din ako kumanta um, unti-unti din na uh, ginamit ako ni God para mag lead ng worship um, mag share ng message sa youth at maging member ng core team um, may mga dinidisciple na rin po ako ngayon na uh, mga kabataan at uh, ngayon, taon lang din ay naging coordinator ng Youth Hangout Team. Um, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin, uh, hindi pa rin talaga nagsisik in sa akin kung paano ako lumago ng ganito. Napakalayo sa dati kong buhay na magulo at pariwara. Uh, sobrang mahiyain ako dati at takot sa responsibilidad. Um, di ko lupas maisip na gagamitin ako ni God sa kabila ng lahat ng kasalanan ng ginawa ko sa past sobrang amazing ni God and tunay nga na He can move a mountain na tulad ko na napaka imposibleng mabago napaka imposibleng madala rito sa pagkakataon na to nagpapasalamat ako sa Lord of Life Christian Fellowship especially sa batasan na naging tahanan ko sa patuloy kong paglago at uh, patuloy na humuhubog sa akin sa aking pagkatao kung nasaan man ako ngayon um, puri ng Diyos sa kanyang kadakilaan um, happy 10th anniversary po ulit uh, sa Batasan Out Outreach maraming maraming salamat po God bless 1 Peter 1 verse 3 to 6 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ in His great mercy He has given us new birth into a living hope through the res resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you greatly rejoice. Through now, for a little while, you may have had to suffer grief all kinds of trials. Itong verse na to uh, ay isa sa mga reminder ko to keep trusting the Lord sa mga pagsubok na nangyayari sa buhay. Just keep looking forward to be with Him. Let's sing to our God, our cornerstone. Let's build our hope on Him.
Let's pray. Lord, Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to us. Thank you, Lord, dahil ikaw ang aming cornerstone every day. Remind us kung bakit patuloy kami na magtitiwala sa iyo and help us to do that. Today, as we listen to the message, prepare our hearts and our minds and know what. Pabakinggan talaga namin ito ng mabuti and may apply namin sa aming mga buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa, sa batasan. Isa niyo po ang buong iglesia no, ng Lord of Life Christian Fellowship sa pagdiriwang ng inyong uh, ikatel uh, anniversary. Maraming uh, bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. And siguro po, uh, tiyak ako na higit pa sa sampu no? na yung pwede natin uh, pwede ipagpasalamat. Isang talata yung unang pumasok sa aking isip nung binabalikan ko yung katapatan at kaputihan ng Diyos sa atin, lalo na sa gawain sa batasan. At gusto ko lang po basahin yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Kolosa, sa chapter 1, noon ang kanyang sulat. Ang sabi doon, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, ang tatay ng Panginoon nating, si Heso Kristo, pag pinagpipray namin kayo, na balitaan namin ang faith nyo kay Christ Jesus at ang pagmahal nyo sa lahat ng mga pinili ng Diyos Nung unang nakarating sa inyo ang magandang balita, narinig nyo ang tungkol sa pag-asa na ino-offer ito. Unang bagay na dapat ipagpasalamat, yung kabutihan ng Diyos at niloob niya na makarating ang mabuting balita sa, sa inyo sa batasan. Sabi niya pa, patuloy na nagdadagdagan ang mga nakakarinig na magandang balita sa buong mundo at dumadami ang mga taong na bibles dahil dito, sa ganitong paraan din kumalat ang magandang balita sa inyo simula pa nung una niyong nabalitaan ang tungkol sa sobrang kabaitan ng Diyos at nalaman niyo kung ano talaga ito. Pangalawang bagay na dapat ipagpasalamat ay hindi lang nakarating kundi sa pamamagitan niyo kumalat ang mga ang mabuting balita sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak. So, kumalat ang mabuting balita. At pangatlo, ay natutunan nyo to kay Epacras, siya yung mahal naming co-worker na tapat na naglilingkod kay Christ para sa inyo. Kinuwento niya sa amin kung paano kayo tinulungan ang Espiritu na magmahal ng kapwa. Pangatlo, uh, na dapat ipagpasalamat sa Diyos, ay may mga tapat na naglilingkod sa inyo. Simula pa noong una, magpahangga ngayon. Mga manggagawa na Nagtuturo sa mga bata, nagunguna sa panambahan, mga manggagawa sa kabataan, manggagawa na nagpa-Bible study, nagdi-disciple sa, sa inyo. No? Uh, kaya maraming bagay na dapat ipagpasalamat. Alam ko na hindi madali yung sampung taon kahit mabilis ito. Maraming hamon at patuloy na hamon tayong uh, kinakaharap. Ganun pa man, uh, bukas na isip at puso nating tanggapin yung magiging salita ng Diyos no, sa atin ngayong umaga sa mga magitan ng gagamitin ng lingkod. Hindi na po bago siguro sa ilan sa atin yung ating magiging speaker ngayong umaga. Pero para sa ilan sa atin no, na hindi pa siya kilala, siya po ay um, isang mechanical engineer uh, by profession, lalo na bago siya tawagin ng Panginoon na magpastor. Nagpastor po siya ng tatlong simbahan mula 1994 hanggang 2021 at naging member siya ng National Council of Elders ng ABCO, yung ating pong denomination na kinabibilangan. Graduate po siya ng Masters of Divinity sa Asian Theological Seminary. At kung nag-aaral kayo sa ACTS, yung theological school ng ating denomination, ay marahil naging guro niyo siya. Hindi ko na po patatagalin, pero pakinggan po natin ang salita ng Diyos uh, sa ating pagdiriwang ng kanyang kabutihan ng umaga sa pamagitan ng kanyang lingkod, Pastor Noel Castro. Happy 10th year anniversary. 
um, ng Lord of Life Christian Fellowship uh, Batasan. Nakikigala ka po sa inyong pagdiriwang at salamat din sa bibleyo na maging kabahagi ninyo sa araw na ito. Salamat din kay Elder Lem Castro sa kanyang pag-invita sa akin na inyong maging tagapagsalita. How to face life's challenges. Ito ang pinsahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. At lahat tayo ay nakaka-identify dito sapagkat lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang hamon ng buhay. Lalo ngayon na meron tayong pandemya bunga ng COVID-19. Kaya sinasabi nga ni Apostle Paul kay Timoteo ang ganito na matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sinasabi niya, Mark this, there will be terrible times in the last days. Sinabi ni Paul kay Timothy, tandaan mo ito, mas matindi ang buhay sa huling araw. At ang huling araw na yan ay ang ating panahon. Kaya ang tanong sa atin sa umagang ito ay paano natin haharapin ang hamon ng buhay. Ito yung aking sermon sentence. Ito yung nais nice kong dalhin sa inyo sa isang pangusap. God is much more than enough help for us in facing life's challenges. Muli, God is much more than enough help for us in facing life's challenges. Ang Diyos ay higit na higit pang tulong sa atin sa pag sa hamon ng buhay. Ang tanong sa atin, paano ang Diyos makatutulong sa pag natin sa hamon ng buhay? Or, how can we face life's challenges? Ang ating text ay matatagpuan sa Psalm 55 verse 22. Ito yung sinasabi ng text. Sa Psalm 55 22, ito ang sinasabi. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Sa NASB. Ang tekstong to, bibigyan natin pansin ang apat na salita para lalo natin maunawaan ang kahulugan ng talata. Ano yung mga salitang ito? Una, cast. Pangalawa, burden. Pangatlo, sustain. Pangapat, shaken. Kaya ating pag-aaralang malapitan ang apat na salitang ito para lumalim o lumawak ang ating pangunawa sa Psalm 55 verse 22. Ang context ng talatang ito, ito ay sinulat ni Haring David. At dito sa Psalm 55, makikita natin ang kanyang karanasan. He faced Life's challenges. Talagang nakaranas si Haring David ng matinding hamon ng buhay. At kung titingnan natin ang verse, verses 4 to 6, dinescribe niya dito yung, yung tindi at yung pikat ng kanyang pinapasan dahil sa hamon sa kanya ng buhay. Sinasabi nga dito, sa verse 4 to 6, sinabi niya yung mga, kung may Bible kayo, magandang masundan niyo ang bahagi nito. Sabi niya, uh, yung, mga, yung mga description ng kanyang, kanyang karanasan, i-highlight natin dito yung description. Una, sabi niya, my heart is in anguish within me. And the terrors of death have fallen upon me. 
fear and trembling come upon me and horror has overwhelmed me. Kung makikita natin yung description, talagang matindi yung description na sinabi niya sa kanyang karanasan. Sabi niya, my heart is in anguish. Sabi niya, terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me. Horror has overwhelmed me. Isang description ng isang karanasan na talagang mahirap at ayaw nating maranasan. Ganyang katindi yung life challenge ni David. At ito nga yung kanyang desire amidst his situation. Ito yung kanyang desire sa verse 6. I said, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Kaya sa gitna ng matinding damdamin, bigat ng damdamin, pasanin, sabi ni David, kung meron lang akong pakpak gaya ng kalapati, ay lilipad ako palayo at magkaroon ng kapahingahan. At alam niyo ba, ang mas nagpatindi ng problema ni David ay yung pinanggagalingan ng problema. Makikita natin yan sa verses 13 and 14 ng ating ng Psalm 55. Sabi niya dito, yung pinanggagalingan ng kanyang problema, kung titignan niyo ang verse 13 and 14, ay yung kanyang mga kasama, yung kanyang mga tinuturing na kaibigan. At ito ba ang matindi? Asa, kasama niya sa pagsamba. Mga kapatid, masakit ang dulot ng sakit mula sa tao na malapit sa ating puso. Uulitin ko, masakit ang dulot ng sakit na nanggagaling sa tao na malapit sa ating puso. Kaya sabi nga ni David sa pareho ding kapitulo, kung ang nagkaadipusta sa akin ay ang aking mga kaaway, kaya ko yan. Kaya ko yan. Pero kung ito'y nanggagaling sa malapit sa aking puso, ay mahirap danasin. Kaya ito siya. Ito yung konteksto ng Psalm 55 verse 22. Si David ay nasa matinding problema, napapaligiran siya ng mga tao nang iniisip ay sa kanya ikasasama. At ang mga taong ito ay kasama, kasama niya na umaakyat at sumasamba sa templo. At sa konteksto niyan, sinabi niya ang Psalm 55.22 Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Ang talatang yan ay nahati sa dalawang bahagi. Una, cast your burden upon the Lord. Yan ang unang bahagi ng Psalm 55.22. Cast your burden upon the Lord. Ito ay bahagi ng tao. God is telling us to cast our burden. Sa unang bahagi ng talata, ito yung bahagi ng tao. Cast your burden upon the Lord. This is man's part. Yung unang bahagi, katungkulan ng tao. Ang pangalawang bahagi ng teksto ay He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Ito naman ay bahagi ng Diyos. He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. After we do the casting, God will do His part. Kaya yung dalawang bahagi ng talata. Man's part, cast your burden upon the Lord. God's part, He will sustain you. He will never allow the righteous 
to be shaken. Bilang overview ng sermon sa umagang ito, ito yung sinasabi ng Biblia to help us face life's challenges. May dalawa ditong sinasabi ang teksto na kasagutan sa ating pag sa hamon ng buhay. Una ay let go. Let go. God is telling us to let go. Ano mang problema na meron tayo, ano mang pasanin na meron tayo, God is telling us to let go. Ang pangalawa ay let God. After after we let go the burden, God will do His part. Let go and let God. Ito yung pasagutan ng Diyos mula sa teksto sa Psalm 55.22 to help us to face life's challenges. Let go and let God. Pwede ko bang hilingin kayo na sabihin itong sabay-sabay sa inyong pinalalagyan? Let go. Let God. Again, let go. Let God. Yan ang nais ng Diyos na ilagay sa ating puso, sa ating isip, for us to overcome life's challenges. Simulan natin sa let go. Ano yung let go? Sinasabi ng first part ng verse ay ganito. Sabi, cast your burden upon the Lord. Cast your burden upon the Lord. Saan ko kinuha yung idea na let go? Kinuha ko yan sa word na Cast. Cast. Ang cast, ang ibig sabihin niyan ay to throw away. Literally or figuratively. Cast means throw away. Parang God is telling us, throw away any burden that you have. Let it go. Let it go. Cast your burden upon the Lord. Sa sa isang version ng English, sa New English Translation, this translation or version adapted the word throw instead of cast. Kaya makikita natin sa New English Version, instead of adapting the word Cast. This version uses the word pro. Ano sinasabi ng New English Translation ng Psalm 55.22? Sinasabi, throw your burden upon the Lord. Throw. Let it go. Kung meron kayong pasanin sa buhay, God is expecting us to throw it away. To let it go. Ano man yan. Ang malapit na Bible illustration dyan ay makikita natin sa Matthew 21 verse 7. Ang konteksto ng Matthew 21 verse 7 ay nang si Jesus ay papasok sa Jerusalem. Triumphal entry. Bago siya ipagkanulo, bago siya ipako sa krus. Sila kasama ng mga lagad at ang mga tao ay sinalubong siya at tinubad ang kanilang balabal. At ito ang sinasabi ng Matthew 21 verse 7, yung word na cast or through, dinamit dyan sa talatang yan. Sinabi, they brought the donkey and the colt to him and through their garments over the colt and he sat on it. Ito yung illustrative example ng rope, ng cast. Suot-suot nila ang kanilang balabal, ilalis sa kanilang katawan at ipinatong sa ibabaw ng hot. Rope. Yan ang description ng let it go. 
Kung meron kang problema, sinasabi, kubarin mo yan at hayaan mong ipasan yan sa iba. They threw their garment over the coat. Kaya mga kapatid, ito yung nais sabihin ng let go. Throwing our burden away from ourselves. Throwing away our burden from ourselves. Maraming tao at maging mga Kristiyano ay nagpe-pray sa Diyos. Nasabi, O oh Diyos, ito ang problema ko. Ibinibigay ko ito sa inyo. Pero pagkatapos ng amen, ay muling papasanin ang problema ang ibinigay sa Diyos. That is not the right picture of casting. When we say cast, leave it at the feet of Jesus. Huwag na nating pasanin. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ano mang pasanin, ano mang life challenges na meron tayo, our text clearly says that cast your burden upon the Lord. Throw your burden to God. Yan ang ating part sa hamunan. We must cast or throw our burden to God. Minsan madaling sabihin lang yan, pero sa realidad, mahirap. It takes spiritual discipline for us to throw our burden to God. To cast our burden upon the Lord. It takes spiritual discipline. Pero ito ang dapat natin gawin. At ito pa ang mahalaga. Alam niyo ba, yung word na cast ay nasa imperative mood. Kung ibig sabihin, yung word na cast ay command. Again, yung word na cast ay command. God is commanding us to cast. Hindi ang Diyos ay parang nakikiusap lang. God is commanding us to cast our burden upon the Lord. It is a command. At ito yung totoo. Pakinggan nyo. Not following a command is disobedience. Not following the command is this obedient. Ang hindi pagsunod sa utos ay pagsuway. And all disobedience is sin. All disobedience is sin. Lahat ng pagsuway ay kasalanan. Ulitin ko, ang hindi pagsunod sa utos ay pagsuway. At ang lahat ng pagsuway, kasalanan. Ano ibig sabihin nito? If we do not cast our burden to God, we are committing sin. Kung di natin inilagak sa Diyos ang ating pasanin, tayo ay nagkakasala. Dahil nga, yung cast ay command. Not following the command is tantamount to committing sin because all disobedience is sin. At ito yung sitwasyon kung hindi mo inilagak sa Diyos ang iyong pasanin. Makinig ka. Kung hindi mo inilagak ang sa Diyos ang iyong pasanin, namomoblema ka na, nagkakasala ka pa. Namomoblema ka na, nagkakasala ka pa. Ganyang katindi ang salitang cast. Kaya mga kapatid, nawa, 
nagbigay linaw sa akin ang bahagi niya. Na every time we face life's challenges, God is commanding us to cast, to throw it away, and let God carry it for you. Utos yan ng Diyos sa atin. Nawa, maliwala sa atin yung word na cast. It is a command. It is throwing away the burden away from us and giving it to God. Ito na ibig sabihin ng cast or through. Ngayon, tingnan natin yung word na burden. Burden. Cast your burden. Anong ibig sabihin niyan? Initially, pag burden, ang dating sa atin ay negative. Oo, may elementong negative ang burden. Sapagkat nga, yung mga sinonim ng burden ay ito. Ito yung sinonim ng burden. Burden. Ang sinonim ng burden ay worry, care, struggle of life. Pero ito yung tumawag sa akin ng pansin sa synonym o meaning ng burden. Yung one's gift. Burden is one's gift. Siguro bago sa atin ang konsepto niyan. That burden is one's gift. Ang pasanin ay regalo. Sinasabi ni Paul sa Philippians 1.29, ito sinasabi ni Paul, For you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Take note the word given. Suffering for Him is given to us. It is a gift. Kaya ito yung isang konsepto ng burden. It is a gift. Muli, sinabi ni Paul, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Kaya mga kapatid, kung ito yung ating konsepto sa burden, that, is, that it is God's gift for us, may iba yung ating pananaw sa burden. Burden is not for us a troublesome experience, but it is a gift from God. Titignan natin yung version ng Psalm 55 verse 22 sa ibang mga version. Unahin natin yung international standard version. Ano sinasabi ng international standard version sa Psalm 55 verse 22? Sinasabi, ito yung verse, our same text, but in from other version, sabi, cast on the Lord whatever He sends your way. International Standard Version, instead of using the word burden, it uses the phrase, He sends your way. Kaya, inadapt ng ISD yung definition ng burden once gets cast on the Lord whatever He sends your way. Isang version pa, makikita natin dito sa Young's Literal Translation. Sinasabi ng Young's Literal Translation, Cast on Jehovah that which he hath given thee. Again, instead of using the word burden, Young's Literal Translation uses the phrase, He hath given thee. 
Kaya magkakaroon sa atin ng isang kaisipan na ang burden ay bigay ng Diyos. It is a gift. Kaya nawa, makatulong sa atin to para maiba ang ating perspektibo sa burden. When, our, when we are experiencing burden, it means God is giving us a gift. Giving us a gift. If that is from God, it will do good for us. Yan yung principle na ating makikita. If burden is a gift from God, it will do good for us. Ano ang bagay na galing sa Diyos ay sa ikabubuti. Kaya if burden is a gift from God, it will do good for us. Kaya ito yung nais na ipakita sa atin ng teksto. Burden is a gift from God. And because it is from God, it will do good for us. Anong sinasabi ng Romans 8.28? Anong sinasabi? Sabi sa Romans 8.28, sa New Living Translation. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are calling according uh, and who are and are called according to his purpose for them. Take note the word for the good. For the good. Anything that happens to those who love God, that thing will do good for him. And that includes the burden. Take note the word everything. Everything means all experiences in life under the word everything. Everything is inclusive. All experiences we have in life fall, falls under the word everything. Sickness falls under everything. Sickness can be God's means for us, for our own good. Death is also under the word everything. If we love God, any experience we have at present is for our own good. If we love God. Kaya mga kapatid, ito yung nice sabihin lang ng let go. Let go. Anong, ibig, anong gusto kong ibig iparating sa word na let go? Let go means let us bring to God in prayer all the things that burden us. Let go means let us bring to God in prayer all the things that burden us. And remember, cast is a command. Ang hindi pagsunod sa utos ay pagsuway. At ang lahat ng pagsuway ay kasalanan. Kaya mga kapatid, kung di natin inilalagak sa Diyos ang ating pasanin, namumoblema na tayo, nagkakasala pa. Parehong talo. Kaya ito yung ating papakatandaan. Every time we are experiencing challenges in life. God is commanding us to let it go. Throw it away. Put it on the, throw it away to God and leave it there because God is commanding us to let it go. May isang gospel song na nagsasabi din ng ganitong kaisipan. Alam ko, familiar sa inyo ang song na ito. Yung What a Friend We Have in Jesus. 
yung part ng song ay nare-resonate nito yung mga sinabi ko. Ano sinasabi ng song? Part ng song. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Di ba yan ang nais ng Diyos? Nadalhin sa Kanya ang ating pasalim. Nasabi nga ng gospel song ganito, maraming kapayapaan ang nasasayang. Maraming mga sakit na hindi naman dapat natin dalhin. Ang dahilan lang sapagkat hindi natin niladagak sa Diyos sa panalangin. Oh, what peace we open for it. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Kaya mga kapatid, let go. Let go. Alam po na tayo ang may pasanin. Maging sa mga oras na ito. Bilang application, meron tayong isang minuto na manahimik. Idalangin sa Diyos. Ang pasanin meron ka. Pagkat inuutusan niya tayo na dalhin sa Kanya ang ating mga pasanin. Kaya sa iyong kinalalagyan, isang minuto, dalhin natin sa Diyos ang ating pasanin sa panalangin. Ito ang sandali. One minute, start now. Panginoon, narinig niyo ang panalangin ng inyong mga anak. Salamat sa kanilang pagtalima sa inyong utos na dalhin sa inyo ang mga pasalin. E o Diyos, pinagkakatiwala po sila sa inyo. Let them experience the truth of your word. O God, help them, O Lord kanila ang mga pinagdaraanan. Kaya salamat o Diyos. Salamat aming Ama. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Let go. Napumunta naman tayo sa part ng Diyos. At ano yung part ng Diyos? After we do the letting go, ang part ng Diyos ay let God. Let God. Sinasabi ng second part ng verse. Psalm 55.22 ang ganito. He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. These are God's part. After we do the casting, God will do His part. Remember this. He will never do His part unless we do the casting. Condition yan. Condition consequence. Bago natin ang kinin, ang pangakong yan, dapat natin munang gawin ang pinag-uutos niya sa atin. He will sustain you and He will never allow the righteous to be shaken. What do I mean by let God? Let God carry the burden for us. Let God carry the burden for us. Kung titignan natin ang text, twice na inulit yan ang He will. He will. Kung makikita natin. He will. Ang ibig sabihin niyan, God is the active agent. God is the doer of the action. Wala tayong part dyan. Part yan ng Diyos. After casting our burden to Him, 
He will. He will. Part yan ng Diyos. Wala tayong ka-effort, effort dyan besides casting your burden upon the Lord. Kung papansin nyo, ang ginamit na verb ay will. Hindi ginamit yung might or maybe. Ginamit ang will sapagkat yan ay certain. Talagang gagawin. Hindi yung might. Ang might ay tentative. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Lalo na yung maybe. Kaya ginamit yan yung word na will sapagkat yan talaga ay gagawin ng Diyos. He will. He will. Kaya tingnan natin yung una sa dalawa na gagawin ng Diyos. Sinabi ng part ng ating text, sustain you. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Kaya ano ibig sabihin na ng He will sustain you? Let God strengthen us. Let God strengthen us. Yung sustain ay dahil ang psalm ay nasa Old Testament. Ang lingwahe ng ginamit yan ay Hebrew. Yung word na sustain ay K-U-L sa Hebrew or call or call. Yan ay may apat lamang, apat lamang beses na ginamit sa Old Testament. Yung particular na verb na yan, apat lang. Makikita natin yan sa 1 Kings 17.14, Nehemiah 9.21, Proverbs 18.14, at yung ating text. Diyan, lahat ng, diyan lamang natin makita yung particular na verb na yan. May mga variants yan, word na yan. Pero yung particular verb na yan, ay makikita lang natin sa apat na reference na yan. Anong sinasabi sa 1 Kings? Ito yung istorya ni Prophet Elijah. Yung nagkaroon ng famine sa Israel. Sabi ni Diyos kay Elijah, pumunta ka sa Sarifat na magpapakain sa iyo doon. Ginamit dyan yung word na sustain. There is a widow in Sarifat that will feed you, sustain you. Kaya pinapakita dyan yung yung physical meaning of sustain. Mapakainin ka, mapakainumin ka para ikaw ay lumakas. To sustain your health. Yung pangalawang gamit naman ay sa Nehemiah 9.21. Ang narrative na yan ay narrate o nirimind ni Nehemiah sa Israel, yung karanasan ng Israelites sila ay umalis sa Egypt mula sa pagkabihag patungo sa lupang pangako. Yung narrative na yan ay nasa pagitan, ay nasa wilderness. Ano sinabi ni Nehemiah? The Lord sustained the Israelites while they, they were in the wilderness. They lacked nothing, food and water. Their clothes did not wear out and their feet to all them. Ginamit din niya yung word na sustain. Kaya sabi ni Saya, yung nasa wilderness kayo, hindi kayo nangailangan pagkain o tubig. Ang damit ninyo hindi nagluma. Ang inyong paa ay hindi nagpaltos sa haba ng inyong nilalakad. Kaya ginamit niya yung word na hard or cold. Sustain. Pero pagdating sa Proverbs, Proverbs 18.14 Yun may sinasabi The spirit of a man will sustain his infirmity but the wounded spirit who can endure. Yan sabi dyan, spirit ng tao ay pwedeng sustain ng kanyang mga sakit. If he has a high spirit, a good spirit can sustain his infirmity but the wounded spirit who can endure. Kaya ginamit yun yung word na sustain. Sustain. Combining these three verses, ito yung 
suggestion ko na conclusion to give meaning sa word na sustain. It is spiritual sustenance that brings spiritual nourishment. Let God do the sustaining. Let God do His part to give you strength, to nourish you. Kasi nga sa Hebrew, yung sustain, ang synonym niyan ay nourish. Nourish. Ito yung part ng Diyos. Every time we face life's challenges, God will give up will give us enough strength to endure. Kasi mga kapatid, every time we are in the midst of challenges, God does not promise of immediate relief or freedom. God only promises to sustain us amidst the struggle. Again, kung tayo nasa gitna ng mga hamon, pasanin. Hindi pinangako ng Diyos. Ang dagli ang pag-alit ng mga ito. Ang kanyang ipinangako ay bibigyan ka ng lakas para pagtagumpayan ito. Ano sinasabi ni Paul sa Philippians 4.13? Sa Philippians 4.13, ito sinasabi niya. I can do all things through Christ who gives me strength. Kung titignan ninyo, who gives Paul strength? Christ. Walang ginawa si Paul. He just entrusted his burden to God and Christ gives him strength. Ang gawain ng Diyos ay bigyan tayo ng kalakasan. Isang natin mo unawaan, higitan ng problema, parang nandun yung ating positive outlook hindi natin maunawaan. Kailangan hindi natin maunawaan yan. Napagkat yan ay gawain ng Diyos. Nasabi nga ng Philippians 4, 6, and 7, Have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God that transcends all understanding can keep your mind and your heart in Christ Jesus. Take note, the words transcends all understanding. Hindi maunawaan ng ating pangunawa. Sapagkat Diyos ang kumikilos niyan. Let God do His part. And the peace of God that transcends all understanding shall give a heart in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, ito yung let go. Let God strengthen us. Yung aking kapatid, yung pastor, si Reverend June Castro. Bago siya nagpastor sa UPLB ng forestry. Isa siya tinuro sa kanila ang ganito. Sabi ng kanilang instructor, alam niyo ba, mas matibay, mas matatag ang puno na nakatanim sa ibabaw ng bundok kaysa sa puno na nakatanim sa kapatagan. Bakit? Dahil yung, yung puno na nakatanim sa ibabaw ng bundok ay exposed sa elements sa malakas na hangin, sa malakas na bagyo. At dahil doon, sila ay tumatatang. Same true to us. God sends a burden to us to make us strong. And God will give us strength. And God is responsible for responsible to do that for us. Let go. In the mode one, transcends all understanding but if we cast our burden to Him, He will give us strength. Let go. Pangalawang gagawin ng Diyos ay makikita natin sa next part ng ating, ito yung ibig sabihin ng let give us strength. Yung nasabi dyan, let the Holy Spirit work freely in us 
and provide spiritual nourishment within us. Again, let the Holy Spirit work freely in us and provide spiritual nourishment within us. Let go, let God, let God strengthen us. The second nagagawin ng Diyos ay makikita natin the third part ng ating text. He will never allow the righteous to be shaken. He will never allow the righteous to be shaken. At ito ay aking pinangmagatan na let God cover us. Yung una, let God strengthen us. Ngayon naman ay let God cover us. Ano sinasabi? Yung shaken ay the word na shaken, ito yung kahulugan ng shaken. Yung shaken sa Hebrew ay mot. At ang occurrence niya sa Old Testament ay 13 times. 13 times. Yung word na mot or shaken ay makikita din natin sa Job 14, 23. Makikita natin yung word na shaken sa Job yung never yung 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 not shaken makikita natin sa Job uh, 41:23 kaya yung not shaken or he will not allow the righteous to be shaken yung word na not shaken ay makikita natin sa Job 41:23 at ito yung yung verse sa Job 41:23 yung verse it's bless his heart and firm, and cannot be penetrated. Yung not shaken, ang ginamit na word, instead of not shaken, cannot be penetrated. Cannot be penetrated. And sinabi ng Diyos, He will never allow the righteous to be shaken. He will not let anxiety penetrate in our soul. Cannot be penetrated. Para lang sa example, yung, yung dalawang bagay na ipinagdikit ng mighty band. Siguro pamilya naman kayo sa dehesib na ito, mighty band. Pag pinagdikit yan, parang isa na yan. At wala anumang tatagos sa pagitan niyan. Cannot be penetrated. God will never allow anxiety stress to penetrate in our soul. They cannot be shaken, cannot be penetrated. God will not, will not allow anxiety to penetrate within us. Sa the some version of Job 41:23, the International Standard Version. Ito yung version sa Job 41.23. There is no flaw in his body's armor. It is firmly fixed on him and unbreachable. Yung unbreachable, instead na shaken, unbreachable. Ibig sabihin, hindi masisira. Firmly fixed on him. Hindi masisira. Alam naman natin, ang context nito yung Roman soldiers. To protect themselves, they put armor para panlaban. At yun yung pangako ng Diyos. Society, problem, burden will not shake us. Yan ang pangako ng Diyos. Kung babalik tayo sa Psalm 55, 22, sa Aramaic Bible in plain English, ito yung version ng Psalm 55.22. Cast your cares upon the Lord Jehovah and He will support you. Take note, instead of shaken, He will never give terror to His righteous one. He will never give terror to His righteous ones. He will never allow terror to creep in in our soul. 
at gawain ng Diyos yan. Gawain ng Diyos yan. The only thing that God is expecting from us is to cast. Maraming kristyano na problemado. Maraming kristyano na ang bigat ng dinadala. Pero ang solusyon naman ay nasa kanila din naman. At maliwanag yan sa salita ng Diyos. Psalm 55.22 Cast your care upon Jehovah. He will never terror. He will never give terror to His righteous one. Ano ibig sabihin ng let God cover us? God will cover us and let not burden penetrate in our soul or being that can cause us anxiety and worry. My personal experience ako nito. Last year, January, nag-file na ako ng retirement sa SSS. Kaya nabubuhay na lang kami sa savings ko. Palita ang SSS na matagal mag-release. Mabagal ang proseso. May alam nga ako, limang buwan, anim na buwan, eh wala pang nangyayari. At doon, talagang dinala ko sa aking isip. Eh kung paano yan? Kung ganun katagal, baka maubos na yung savings namin. Eh inipong ko yung para pambili ng kotse. Kasi wala na kami church vehicle. Wala na kami madadalang sasakyan. Kaya we need to buy our own. Kaya sa ko, kung five months, six months, eh baka maubos na yung savings. At siya isang gabi, mga kapatid, nagising ako. Ang hininig, nag-aalala, nag-iisip ng mga bagay na hindi naman mangyayari. Yung pala, meron na akong anxiety attack. Kaya sa aking pagkakahiga, pinalikot sa aking isip, 1 Peter 5.7, casting all your cares upon him and he care it for you. Philippians 4, 6, and 7. Have no anxiety about anything, but in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God that transcends all understanding will keep your heart and your mind in Christ Jesus. Pinaulit-ulit ko yan. Hanggang ako ay nakatulog ulit. Mga kapatid, walang naiba sa situation ko. Hindi pa rin approved ang SS pension ko. Alam niyo ba ang naiba? Nakatulog ako. Let God cover us. For God will not let this problem will cause anxiety to the righteous one. Kaya mga kapatid, hindi sinasabi ng Psalm 55.20. Every time we face challenges, two things, God is telling us from that verse, let go. Let God. As a review, ano yung, ano yung review ng ating sermon? How to face life's challenges? Una, let go. Ibig sabihin ng let go. Let us place our burden on God. Pangalwa, let God. Ibig sabihin ng let God. Let God strengthen us. Pangalwa, let God cover us. Tandaan natin ito. Every time Satan is tempting us to worry, let us remember this verse. Psalm 55.22 Cast your cares on the Lord and He will, he will do His part. Kaya ito yung conclusion at principle na nais kong iiwan sa inyo. God can only work this referring to the one under let God. God can only work this in us if we throw our burden to Him. Kaya huwag natin expect ang Diyos na bibigyan tayo ng kapayapaan, kapanatagan, kung hindi naman natin ibinibigay sa Kanya ang ating pasanin. We must first do His part before He will do His. Let go and let God throw your burden to God Let him carry the burden for you.
nasabi nga na isang gospel song ulit. Ang title, He Will Carry You. Pinibigyan ito muli ng linaw, ng reinforcement yung ating mensahe. Sinasabi ng ang gospel song, There is no problem to be. God cannot solve it. There is no mountain to tall. He cannot move it. There is no storm to dark. God cannot calm it. There is no sorrow to deep. God. There is no sorrow to deep. He cannot move it. sa koro, if he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. Ngayon sabi sa koro, if he carry the weight of the world on his shoulder, I know my brother that he will carry you. Kaya mga kapatid, ang Diyos hindi nagbabago. Is God yesterday, today, and forever. Ang tinulungan niya yung mga taong titiwala sa kanya. Katulad ni David, kagawin din niyan sa iyo, sa atin. Let go and let God. Kung meron kayong small group, ito yung discussion question na uh, pwede natin pag-usapan kung meron kayong small group. Yung question ay, what is the thing that bothering you right now? Meron bang meron bang bagay na nagbibigay kaabalahan sa iyo? What is God telling you in the life of His Word? Anong naisabihin ng Diyos sa liwanag ng Kanyang salita sa araw na ito? And what will you do as an application of today's message? Kaya kung pwede niyong gamitin yung discussion question for you to enhance the Word of God this morning. Before I end, let us pray. Aming Diyos, aming Ama, salamat nga po sa kakataon na pakinggan kayo sa pamagitan yung salita. Salamat sa inyong mga anak na nakisa sa pagdiriwang ng inyong kabutihan. I love apply Christian fellowship sa batasan. Lord, I pray for the leadership of this church, even the mother church. May you guide them with your wisdom. Lord, help this outreach to reach others and to make disciples. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Muli, happy 10th year anniversary the Lord of Life Christian Fellowship sa Batasan. Magpalain kayo ang ating Panginoon. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship Bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, I-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. sa account number na 2283-100831. Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. sa account number na 00 for offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf at yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating official Facebook page, facebook.com slash lolcfofficial. Ang mga maglilingkod para po sa linggong iyon ay ang mga sumusunod. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod. Sumahan niyo po ko sa ating closing prayer at benediction. Salamat po Panginoon sa mensahe na aming naranig. Salamat sa katotohanan na sa aming pagharap sa mga hamon ng buhay, ay maaari naming ilagak sa iyo ang lahat ng aming alalahanin. 
Salamat dahil ikaw ang aming Panginoon na pinagmumula ng aming kalakasan sa pagharap sa maraming pagsubok. Salamat sa katotohanan na ikaw o Diyos ang siyang mag-iingat sa amin sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyon. Sa kanya na makagagawa, ng higit pa kay sa baari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at Kristo Jesus. Magpakailanman. Amen. Thanks to the Lord for this beautiful day and let's just keep on trusting our great God. Happy 10th anniversary po ulit sa Batasan Outreach. Forever God is faithful. Let's sing together. Happy anniversary po!